Всем привет, с вами канал Семейная ферма Деревенский Блок. Сегодня получил долгожданную посылку из магазина, который продает оборудование для сыра. В принципе, у меня возникла такая идея сделать видео на тему того, какое оборудование я использую для того, чтобы варить сыр. И у меня уже есть в этом какой-то опыт. Что-то подсказать тем людям, которые хотят начать варить сыр, я уже могу показать, какое оборудование я использую и посоветовать, какое покупать, какое не нужно. Потому что я тоже разные покупал и градусники, там, и кастрюли перепробовал, формы для сыра, формы для прессования сыра, там куча разного оборудования. И я уже понимаю, что не все оно нормальное, не все оно подходит. Что-то могу посоветовать. Начнем мы, наверное, с посылки. Специально хотел показать, у меня не только для сыра посылка пришла, но еще пришел такой незамерзающий кран. Это в продолжении гидранта моего уличного, о котором я недавно снимал видео, которое я установил. Включает он, получается, воду в доме. Вот здесь вот у него включается подача воды, и когда его закрываешь, то вода не остается и ничего не замерзает. Он не замерзающий. Так, ну вернемся к нашим баранам. Вернее, к нашему сыру, к нашей посылке сыра. Сейчас я открою, покажу, что мне прислали. Там есть одна очень долгожданная вещь. Это лира. Лира для сыра, которую чем-то другим заменить сложно, но я, конечно, заменяю шампуром загнутым для того, чтобы нарезать сырный пласт. Вот он. Я его уже вижу. Как он не упаковывает, вроде она не заведет. Так, вот. Это то, что я еще не использовал. Самое главное это лира. Вот она. Вот так вот она выглядит. Сейчас я поближе покажу. Так, ну вот она выглядит так вот нарезается сыр интересно как она работает уже не терпится честно говоря попробовать начну наверное все таки с того оборудования которое мне пришло в посылке которого мне так не хватало я так сказал это закваски для сыра это итальянская закваска для сыров, которые делаются под высокой температурой. А здесь французская закваска. Должна быть мезофильная, да. Ну, это при обычной температуре, которая делается. Которую не надо плавить. Форма для сыра. У меня просто не было квадратной формы, я заказал квадратную. Бирочка для заквасок, для хранения. Потому что открываешь закваску, она выглядит вот так вот. Вот ее открыл, нужна какая-то прищепка, но все это не очень удобно. Я хочу насыпать бирочку и оттуда уже ложечкой брать. Так, там про бирочки у нас тоже баночки. Не буду сейчас открывать. И баночки для сыра, моцареллу, если делаешь, можешь взять, положить сюда. Ну, нормально. Маленькую. Так, а это что? Я уже даже забыл, что это у меня здесь. Какая-то веревка. А, -а, а, все. Это такие, как носки для того, чтобы я свою кочековалу подвешивал, чтобы не за веревочку ее подвешивать, а чтобы как сетка, сетка для сыра. И крафтовая бумага, чтобы заворачивать сыр. Просто идеально. И поддончики. Ну, собственно, это только очень малая часть. Вообще тех инструментов, вообще того оборудования, которое я использую для того, чтобы варить сыр. Долго думал, на каком сыре показать пример вообще, как варить домашний сыр. Потому что я вообще люблю сыры, которые делаются на термофильной закваске, то есть нагреваются. Но по сложности, это достаточно получается высокой сложности сыры. Это не я придумал, это я на сайте смотрел. Я вообще, в принципе, рецепты беру с сайта, называется «Дом сыра». 
Естественно, какие-то изменения я сам там вношу, то, что мне не нравится, я там убираю. Вообще сыр такое дело, что четкого рецепта на самом деле нет. Даже ту же моцареллу мы, я уже могу сварить там тремя разными способами. Сейчас мы будем варить обычный сыр, российский, полутвердый сыр. Он достаточно простой. Какое оборудование надо, чтобы вообще начинать готовить домашний сыр? Начинал я готовить в кастрюле на кухне. Сейчас у меня уже есть сыроварня. Сыроварню готовить, в принципе, конечно, удобнее. Но там требуется большое количество молока. То есть, ну, по-нормальному готовить надо 20 литров где-то так. Потому что сыроварня на 35 литров у меня. И наливать туда 5 литров и готовить там или 10, ну, как-то все равно не очень правильно. Так вот, я все приготовил для сыра. Для сыра потребуется плитка, на которой я буду нагревать молоко, кастрюля на 15 литров, 15 литров молока, вот таких вот я коробочкой, кстати, вот ввожу молоко, сделал под банки, чтобы они было удобно их таскать. Здесь тоже не случайно стоит это под сыворотку, чтобы сливать. Далее, сырная форма. Я их выложил две, на самом деле мне понадобится только одна. Две сырных формы я выложил просто, чтобы показать, какие они бывают. Вот эта форма железная, она, конечно, удобная, у нее больше дырочек, но дело в том, что в нее надо класть сыр только в такой специальной ткани, иначе он начинает здесь вот где-то вылезать иногда под весом, под прессом, и это не очень удобно. Хотя она более дорогая, более лучше. Я использую вот такую форму в последнее время, и в принципе, ну, меня она устраивает. Ее и мыть легко, и... Мне с ней удобнее обращаться. Далее. Кастрюля для рассола. После того, как сыр приготовишь, по рецепту его надо положить в рассол. Тут у меня специальная штучка, я ее сделал, чтобы сыр не на дне лежал вместе с солью. Там все равно какие-то крупинки присутствуют, никак не растворить полностью. Соответственно, вот в таком рассоле она, он у меня лежит. Это сырный нож для того, чтобы резать сгусток. Сычужный фермент. Я вот покупаю такой фирмы. На самом деле, очень надолго хватает такой бутылочки. Мерные ложки для того, чтобы отмерить закваску. Должен сказать, что я прочел книгу «Искусство натурального сыроделия» Дэвида Ашера. И там он рассказывает, как сделать самому закваску на основе просто молока козьего. И я такой эксперимент тоже сейчас провожу. Сам выращиваю эту закваску. И скоро я сам сделаю свою закваску для сыра. Но пока я пользуюсь покупными закваскami. Сычужный фермент сам тоже можно сделать, но это уже вообще целая процедура, для этого нужно желудочек, доставать теленка. Ну, это натуральный сычужный фермент я беру, в принципе он тоже очень неплохо себя зарекомендовал. Далее, соль тоже, вот у меня один раз было, что я все сделал, хоп, соли нет, а нужно класть в рассол, поэтому соль сразу подготовил. Тряпочки, все чистые тряпочки, каждый раз стираю после того, как я готовлю сыр. Здесь я очень много тряпок положил, потому что обычно я готовлю сыр, который нужно потом нагревать, типа моцареллы, и там очень много тряпочек требуется. Здесь, скорее всего, так много не надо, и расхода будет гораздо меньше тряпочек, но много тряпочек не бывает, я так считаю. И коврик для сыра. Этот, когда уже сыр будет готов, надо будет сыр положить на коврик в холодильник. Термометр. Термометр я использую обычный, у меня был ртут, но на нем не так удобно показывать, это китайский термометр, тоже все отлично показывает, хорошую температуру. Вот этот прибор, это измеритель pH, для нашего сыра сейчас он не понадобится. Итак, все готово, можно начинать готовить сыр. Самое первое, с чего надо начинать готовить сыр, это с того, что надо очень хорошо помыть руки, потому что сыр это молочный продукт, а вообще все, что связано с молоком, Требует очень большой такой безопасности по поводу вообще бактерий, инфекций. Потому что если хоть что-то туда занесешь, а еще потом за время это там размножится, то ничего хорошего не будет из этого. Можно вообще какую-то кишечную инфекцию получить. Итак, для начала надо залить молоко в кастрюлю. Тут все просто, но, конечно, из трехлитровых банок наливать молоко тоже не очень удобно. Но я уже наловчился. Все, я уже включил, чтобы оно подогревалось. Для того, чтобы приготовить сыр, я использую всегда молоко либо сегодняшнее, либо вчерашнее. Пахнет очень вкусно молоко, конечно. Кастрюля на самом деле 
хоть и 15 литровая, но отметка здесь уже 14 литров и 4 банки молока, я думаю, более чем достаточно. Будем варить из 12 литров. Вообще, по идее, из 12 литров должен получиться чуть-чуть ну, больше килограмма сыра. Поэтому ну, идеально такой получится кусочек. Вот я вылил 12 литров. Одна баночка молока осталась. Я просто открыл на ней крышечку. Этого достаточно, чтобы завтра молоко уже сквасилось и сделать из него творог и сырники. Теперь нужно нагреть само молоко до температуры 34 градуса. Потом положить закваску. Сейчас буду нагревать. Сейчас температура 12,5. Соответственно, такой объем будет нагреваться, я думаю, достаточно долго. Может быть полчаса, может быть даже чуть больше. Почему я готовлю на плитке? Я не знаю, но мне сказали, что на газу, на газу там площадь, ну, сам, сам нагрев получается сильнее, и это не очень полезно, и на, на газу не готовят сыр. Я в школе, когда учился сыроварение, там готовили на плитках, на электрических. Поэтому я просто так же продолжал готовить, когда уже прошел обучение. Немножко надо помешивать молоко. Вот я уже сразу... Беру полотенчика, немножко помешивать, пока без фанатизма, просто чтобы оно теплое молоко снизу перемешивалось лучше с холодным молоком. Пока нагревается, пару слов расскажу о тех моментах, которые я уже успел про сыр узнать. Важных моментов, когда начинаешь готовить сыр. Значит, самый первый и важный момент – это вся посуда полностью все, что связано с самим вот, с самой варкой сыра и с его хранением, должна быть максимальная чистота. Потому что где-то там что-то ты немножко пренебрег, если ты готовишь сыр, не который ты ешь сразу, да, то вполне возможно, да, если ты ешь сразу сыр, ту же моцареллу, да, ничего там страшного не будет, если там даже вода попала где-то там, ты ее готовишь по большому счету в воде, в горячей, соответственно, не так страшно. А вот если сыр уже требует выдержки, и ты где-то не, соблю... не соблюдаешь эту гигиену, то все, у тебя начинает плесенить, еще что-то, там какие-то нежелательные процессы в сыре начинают возникать. В общем, это уже никуда не годится. Кстати, вот еще чем отличается варка в кастрюле от варки в сыроварне, то что в сыроварне водяная баня, и не надо мешать вначале. То есть ты, я, я бы там поставил 34 градуса, и отошел бы полностью, занимался бы там другими домашними делами спокойно. И я понимал прекрасно, что она в 34 градуса становится, ничего не перегреется, все будет нормально. Тут, конечно, этого не происходит, надо быть более внимательным. Еще один важный инструмент, который я не указал, это то, что пресс для сыра еще есть. Но я его покажу позже, когда мы будем прессовать. Он у меня просто отдельно стоит, я его не принес. Притащу сюда тоже. Вообще, э, ну... Не знаю, мне кажется, варенье сыра, оно должно просто нравиться. Я вот, в принципе, для себя решил, что я в этом году, я, наверное, построю отдельную сыроварню, помещение для их варки, потому что, ну, это достаточно дорогостоящее занятие, а мне надо было определиться, насколько это действительно мне нужно. Потому что варить каких-то очень там, ну, совсем в любительских объемах маленьких, да, это можно и дома на кухне, как мы сейчас делаем. А если уже хочется заниматься более серьезно да, этим, то действительно нужно переходить на отдельное помещение. Еще такой момент забыл сказать по поводу молока. Естественно, ну, кто мой канал смотрит давно, я использую молоко только свежее. Если вы берете пастеризованное молоко, то, наверное, по этому рецепту, который мы сейчас готовим, он не получится. Надо брать именно коровье молоко. Уже 25,9. На самом деле достаточно быстро нагревает плитка. Это не полчаса пройдет. Я давно уже на кастрюле не делал, забыл. Поэтому я думаю, еще 10 минут и будет готово. Ну, чтобы вы не скучали пока в это время, поставлю вам ролик о том, как я учился в сырной школе, как мы готовили там сыры. Сделаю небольшую нарезку. Смотрите пока.
Михаил впервые делает моцареллу. Завели корову и молока так много, что некуда его делать. Поэтому мы решили делать для него сыр, потому что выпить сока мы не можем. Впервые пытался сделать сам, но понял, что лучше сходить один раз на занятия, чем да. Потому что очень много молока испортили. Сейчас я понимаю, я там выливал закваску в кипящее молоко, а оно, оказывается, выливать там 30 градусов. Пользуясь случаем, хочу передать большое спасибо пчеловоду за мед, который он мне подарил, за то, что я его немножко модернизировал, просто добавил туда имбирь, лимон, и теперь у меня есть такой прекрасный, такое медовое варенье у меня получилось для того, чтобы вот такое холодное время года, когда сезон простуд, там все всяких, улучшать там иммунитет и не заболеть. Кстати. Пока можете заценить контейнер вот для молока. Вот так вот я вожу молоко в таких бутылочках. Людям очень нравится, когда приезжаешь, им такую вот штучку вручаешь постоянным клиентам. И на следующей неделе приезжаешь и забираешь уже пустую, а приводишь новое молоко. Итак, молоко нагрелось до 34 градусов и можно вносить закваску. Сухая закваска, она вносится наверх так вот сверху на молоко посыпаешь потом ждешь пару минут когда она в себя ну немножко поскольку она из морозильника она немножко здесь и оттает как сказать немножко растворится и после этого уже перемешиваешь саму кастрюлю с молоком сейчас подождем минутку и буду перемешивать Когда вносишь закваску, можно и побольше перемешать. Вот когда уже вносишь сычужный фермент, то нежелательно сильно долго мешать его, потому что он, в принципе, начинает работать сразу же, и ты уже можешь навредить самому сгустку. Все, закваску мы перемешали. Ну, собственно, дальнейшие действия, ну, просто... Ждем 45 минут, пока закваска нормально подействует. И после этого будем наливать сычужный фермент. Для того, чтобы налить сычужный фермент, надо немножко приготовить кипяченой воды. Я на глаз не более 50 мл приготавливаю, чтобы он был не кипяток, а холодный. И в нем развожу сычужный фермент в это время и потом буду наливать. Еще готовишь, когда на электрической плитке, очень важно не забыть ее убрать с плиты после того, как ты занес туда закваску и нагрел 34 градуса, потому что это я сейчас вот чуть-чуть бы и забыл сделать, это было бы весело, потому что у меня молоко бы вскипело после 45 минут здесь и все, вся закваска, естественно, бы погибла, и ничего бы не получилось. Но я это все успел сделать вовремя, поэтому продолжаем варить сыр. Так, пока сырное зерно набирает кислотность, я закваску положил. Я пришел здесь в сарай как раз показать вам сыроварню и заодно застал здесь свою маму, которая как раз в это время проводит афинаж сыра. То есть следит, ухаживает за сыром. Она решила заодно еще и помыть холодильник Сыр. вот, сырный. Это тоже необходима часть. Это вот, э, вот эти вот качаковалы я в те выходные делал. Вот наши сыры, она как раз все выложила. Вот все сыры посмотрела, если где какие-то пятнышки появились, плесень стерла уксусом. Сейчас хочу помыть холодильник, содой немножко уксусом протереть. Регулярно это надо делать, чтобы сыры там были все в чистоте. Вот это чистая, но я ее тоже заберу. Вот потому что они лежат у нас, поскольку э, там решеточки, мы решили вот без этих ковриков пасть, потому что на решеточках они лучше проветриваются. Но для этого приходится мыть тогда сам холодильник. Mm -hmm. Было бы легче этим мыть, ну придется мыть холодильник. Сейчас помою, сложу сыр обратно. В принципе, вот этот сыр лежит у нас с августа. Вот его можно взрезать, но давай еще его. Ну, Чем я тоже дольше, думаю, тем да. лучше. Лежит нормально. Вот эти два маленьких Вот этот нравится. мантазио лежит. Вот этот вот. Я хочу его сейчас еще раз медом натереть, пусть еще полежит. Вот это качетта. Вот ее можно взрезать, вот эту качетту. 
У меня все записано в телефоне, какие даты. Mm -hmm. Я хочу сюда сделать бумажки. Ну да, сыры, сыров да. у нас пока не так много, мы ну, еще их все наизусть помню, 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 да. Ну мы же их едим. Немного, но у нас они уборят. Вот это твой российский. Вот вот этот не очень удачный сыр, потому что плохо ты его... Просушил, да? Да, не просушил. Да, я помню. И сейчас я его... Вот сейчас буду думать, что делать. Можно положить в вино, немножко, или в, опять в соль в раствор, в ванночку на сутки. Потом высушить как следует, ну только положить. Mm -hmm. Иначе он так и будет плесневить. Он будет плесневить, плесневить и плесневить. Вот все вот эти твои царапки, которые ты щеткой мыл, в каждой царапке потом заводится клей. И лучше, вот я его сейчас почистила хорошенько, его надо высушить. Вот тут он прям мокрый. Вот посмотри, вот, mm -hmm. вот, вот гневный сыр, вот он прям. Вот ну он, я помню, да, я вот посушил, я еще тогда, у меня даже вентилятора тогда не было. Ну, надо его вот сейчас, иначе он пропадет. Надо будет еще с тобой снять э, видео, как ты готовишь козий сыр как раз. Потому что мы сейчас вот как раз снимаем, как я российский готовлю. Ну, вот, но надо будет еще снять вот про козий. Четыре вида сыра наварила. Вот этот вот, он называется, я взяла в интернете, он называется полутвердый козий сыр. Вот без названия. Я его сварила из, из сыворотки, из-под из из него я сварила зигер кейзи. Вот сейчас он... Вот сейчас вечером я его выложу, он 4 дня в ваночке в этой винной, в вине отмачивается. Сейчас я его выложу. 3-4 дня его можно будет есть. Сыр сыворотки вообще не из ничего. И еще мягкий сыр сварила, и еще сварила сыр халуни. Возвращаемся к нашему сыру. 45 минут прошло, пора добавлять сычужный фермент. На наш объем нужна одна чайная ложка сычужного фермента. Я его растворил в кипяченой воде. Когда вливаешь, немножечко надо сразу перемешать. Так, теперь мы налили сычужный фермент. Далее опять мы ждем 45 минут, чтобы молоко загустило. И у нас получился сырный сгусток. Потом мы его будем нарезать. Так, ну прошло еще 45 минут. Сейчас будем резать сырный сгусток. Там попробую это тоже показать. Сперва надо проверить, как он образовался. Ну вот видно, что он образовался, и он хороший. Далее сантиметровые такие вот. По ширине 1 сантиметр. Там для каждого сыра своя ширина. Здесь 1-1,5 написано в инструкции. Поэтому... Можно спокойно резать, но достаточно аккуратно. Понятно, что абсолютно параллельных линий вряд ли получится сделать. Та лира, которую вчера я вам показывал, которую я привез, она, конечно, не для такой кастрюли, а для сыроварни. Поэтому сюда я ей не лезу даже. Так. Очень хороший сырный сгусток получается. Сейчас я порежу по вертикали, а потом через пять минут поедем по горизонтали. Так, ну вот такой вот инструмент сделан из шампура для того, чтобы резать по горизонтали. Вот, соответственно, как я это делаю, сейчас я покажу. Ну вот кастрюлька, вот эта штуковина, и теперь мы ей начинаем резать по горизонтали. Раз, два. Тут понятное дело, что там условно лучше не перерезать слишком много, потому что сейчас мы будем мешать. И, соответственно, в этот момент я буду крупные кусочки нарезать и разменчивать на маленькие. Ставим на, можно сказать, на огонь, на плиту. Включаем плиточку. И начинаем. Теперь мешаем. Сейчас, конечно, преимущество сыроварни тоже сразу будет понятно. То есть нам сейчас надо добрать. Сейчас вот у нас 28 градусов уже вот остыло. Да нет, 29 градусов. Сейчас, сейчас, сейчас. 31. 32. 32 градуса. Ну вот, соответственно, надо немножко помешать. Будем мешать, соответственно, сырное зерно будет уменьшаться в размерах. Прям это будем видеть. И одновременно она, получается, сыворотку будет отдавать сюда. Вот я большие крупные разбиваю, вот так вот деревяшечкой. 
которые я поднимаю оттуда. Но мне вот так вот показалось, что лучше с самого начала поменьше разбить, а потом вот так, когда перемешиваешь, за полчаса ты практически до всех добираешься и их уже нарезаешь вручную каждый. Чем когда сильно, если сразу размельчить, то уже потом назад не вернешь. Уже сто порезал, назад не склеишь. Вот так вот. Тридцать четыре градуса мешаем полчаса. Так, ну я вас полчаса мучить не буду, как я здесь буду мешать, но одно скажу, что я уже предчувствую разницу между тем, как варишь в кастрюле и в сыроварне все-таки, потому что вот этот момент, он достаточно сложный. Мешаешь сперва 35 минут, потом еще добавляем огня, будем мешать еще 45 минут, и после этого только я буду сливать сыворотку. Этот процесс я тогда сделаю сам. Еще что должен сказать, продается такая штука на кастрюлю в Европе, которая будет мешать за вас, такая мешалка. Мне ее жена должна была заказать на день рождения, но какие-то сложности там с доставкой, в общем, до сих пор я ее не получил, но я ее очень жду. Как только она придет, я вам ее тоже покажу. Вещь, наверное, очень нужная. Я думаю, тот, кто хоть один раз, полтора-два часа помешает вот так вот сырок, тот сразу поймет, о чем я говорю. Пока мешаешь сырок, можно посмотреть любимый сериальчик. Как говорится, сериал сам себя не посмотрит. Так как процесс сыроварения достаточно долгий и интересный, и не хочется упускать ни одного момента, потому что все моменты важны, продолжение ролика смотрите во второй части, которая выйдет в ближайшее время. Подписывайтесь на канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.